从声音到实践。好。Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听今天的听听故事，说说故事。哦、oh, ，原来是这么一回事。第二年第二阶段的播出，那我们这一次啊，第二阶段的主题叫做“从声音到实践”。那这个系列我们将会专专访，就是呃，从故事编创做一些故事编创，或者是戏剧编创，或者是艺术编创的朋友来到我们的节目聊一聊，就是从一些。平面的故事，或者是从平面的艺术，怎么样让它立体化呈现这样子？那我们今天就是今年度第一集，很荣幸邀请到巫婆戏剧魔法故事屋的创办人巫素琪老师，耶！嗨，大家好，我是巫婆老师、嗯。对，那我们就是很荣幸可以邀请到巫素琪老师来到我们节目。那同时，他其实也是就是我之前在戏研所的学姐这样子。那我们要不要邀请老师先来跟就是大家就是做一下简单的自我介绍呢？嗯，好，大家好，我是巫婆戏剧魔法故事屋的创办人。因为我姓巫，所以我叫巫婆老师。嗯,嗯然后呃，接触戏剧教育是从大概十二年前、嗯，我那时候本来在融合班当国文老师。嗯，融合。后来对融合班就是有身三分之一身心障碍、学习障碍的学生。嗯，然后三分之二正常。一般的孩子，嗯，那他们的国文的学习需要一些比较特殊的教育方法。那我在一次因缘机会下，参加了高玉珍老师的戏剧教育的工作坊。嗯，当时我非常好奇，戏剧教育就是用戏剧来做教育。那我刚好对戏剧很有兴趣，我对教育也很有兴趣。那他竟然是结合了。把戏剧跟教育做这样一个结合，我就非常好奇。去参加了之后，哇，大开眼界！然原来有那老师介绍了很多在英国他们做戏剧教育用了哪一些戏剧的策略跟手法融入了我们的教育当中。那我就是回来以后就把它应用在我的国文教学上。嗯，然后班上有一个学习障碍的学生，他有阅读障碍。那透过这些活动，他妈妈很感动的跟我说。啊，吴老师，我的儿子当时他是国三嘛，嗯，从小到大，我竟然看他第一次主动愿意打开国文课本，嗯，然后妈妈非常的感动，因为这个就是也算是开让我也知道戏剧教育其实是可以开启学生对阅读阅读的兴趣，同时也可以帮助他们增加阅读理解，嗯嗯,嗯，所以我就<笑>决定。要继续去进修，然后能够看能不能让戏剧教育去发挥更大的功能，在各种族群的面向上。嗯嗯嗯对对对，好、哦，好感动哦！就是为了就是有学习障碍的孩子，然后踏入了这个业界。但是我们要跟朋友们就是稍微解释一下，就是我们这边讲的戏剧，因为一般大家都认为说那个戏剧会不会就是一般上台演戏这样子？但其实我们知道的是，所谓的戏剧教育，它其实是把呃，戏剧的这个基本概念融合到教育里面，所以它是属于应用戏剧的这一个区块，对不对？嗯嗯嗯。好，那呃，学姐，那你那个时候是说，您那时候就是在新竹，就是受，就是上上了那个工作坊之后，戏剧教育工作坊之后，然后才开始。其实是到台北天母哦，高玉珍老师是在台北天母开这个工作坊。哦，你好热血哦！所以那时候你就是从新竹，然后跑到。台北去，对，嗯，哎、嗯欸，那您是怎么样踏入教育的啊？就是你要不要说说看，就是一开始怎么样接触这些孩子？哦、嗯，因为其实我我是清，我大学的时候念的是清华大学中文系，是，所以后来有一段时间，我其实也有去当过国小老师，也有去在。
校友会，清大的校友会当编辑、嗯。那最后，呃，我我生小孩的时候，我其实很喜欢孩子，所以我就辞掉工作，当了六年的全职全职母亲、嗯、这个角色。那等到孩子比较大的时候，我刚好有一次看一零四。然后他就是在我们家旁边附近有一个融合教育的呃学校，他在征求国文老师，他特别强调说，他希望是有比较活泼的教育方法来陪伴这些有阅读学习障碍的学生。嗯，那我就觉得，对，这就是我很有兴趣，就是、<笑>就我很喜欢创造一些新的有趣的教案。是,是哦，十二年前哦。那就差不多是二零一一年左右，对不对？二年前，嗯，对，好像在更早。我是十二年前去开始去读书，嗯嗯所以应该是十十六十六七年前。哇，那你的融合教育，那你的那个融合教育之路也快要成年了嘞，十八岁。<笑>没有，后来去念书，我就暂时没有去教了啦。<笑>嗯、<笑>所以就是那时候，后来学姐跑到南大戏剧念书。嗯嗯，你要不要说说看？就那你你从新竹到台南的这段路程？哦，好，对啊，那时候因为就是我刚刚说的那个，我把它应从高真老师那里学到嗯嗯，然后应用在我的那个融合。国融合班的教学，那我看到了哇，戏剧教育好有力量，所以我就跟我家人商量说，我想要再进修、嗯。那当时我就请教了高宇珍老师，那老高老师说，国内的话，因为他跟我有跟我解释，戏就像刚那个古灵精刚讲的，戏剧教育，他是教我们怎么用戏剧来做教育，跟一般很多学校他们教的是。怎么教你变成一个演员？它是不一样的方向，纯演出、纯演出的那个概念是不一样的。对对，那学的内容是不一样的。那他就跟我说，目前国内只有台南大学戏剧创作与应用研究所是比较针对戏剧教育这块应用戏剧。嗯嗯、对，那个时候吧，嗯，对，所以我就说，嗯、我从新竹到台南。嗯我一定要去那里念，欸、很猛哎、欸！<笑>哪有每每天搭车吗？你就每天搭车吗？英总比去英国还近吧？哦<笑>、oh, ，也是啊，对我们学校其实学校现在很多从英国回来念戏剧教育的人、嗯、人才老师，对对对，嗯，对。然后当时就我就很热血啊，就说哎、欸，有高铁，嗯、<笑>有高铁，所以就不怕每天搭高铁。我没有每天那么猛，嗯、就是礼拜、呃，学校也很贴心呐、啊，就是课是还在礼拜二跟礼拜四，嗯，所以我就礼拜二一大早清晨可能五点就搭高，就从我家这样搭车，下去台南、嗯嗯嗯，然后大概都是礼拜四的晚上九点十点课结束，我就赶快再冲去搭高铁回来。然后当时我的、嗯、我有三个小孩嘛，嗯，那最小的小孩那时候是国小三年级，嗯、就是一个大儿子高中，女儿是国中，然后小儿子三小呃小学三年级，嗯，然后他们都还有我先生，大家都很支持我，是，嗯、然后那个小儿子我不在的时候，他比我在的时候更。自动自发，这、啊、样真的吗？我不在的时候，哦，他很棒哎，就可以自己去写功课、嗯，然后时间到自己去洗澡，自己自己去上床睡觉。我说，小学三年级，妈妈不在的时候，我,我,我在的时候完全不是这样。<笑>你不在的时候不睡觉不洗澡，小孩都这么现实，就是妈妈不在的时候比较乖，因为没有人没有靠山。是这样吗？哦，我也不知道，然、哦、后就觉得嗯，还蛮好的，妈妈其实。不在，那反而让孩子磨练了更多的独立自主的能力。哎、欸，对耶，那这样是不是我们就大家应该要学习，就是做妈的要适时的放手？嗯，真的是这样。然后女儿也因为我那、嗯、那求学的阶段，她就也磨练了怎么煮饭。她就说她她自己主动说她要煮饭，<笑>是对她以前都没有。对，就真的对啊，反而。
，反而妈妈放手，孩子就学习更多。嗯，我们好像一起成长了一样。哦，所以其实好像。嗯，不用太时时刻刻的照顾他们，他们其实长大了。不过小学三年级到国二，对不对？学姐，你说，你说谁国二？你们家小孩就是小学三年级到国二这段期间，对不对？女儿是国中，对，对对对啊。小儿子是小学三年级，对。那所以其实大儿子高中啊，大儿子高中哦、嗯。那所以其实也差不多放手，可是 OK 的，对。对，嗯，很棒哎，很励志。<笑>对于现场，现在如果我们就是观众里面有妈妈的话，其实它是一件很励志的事情。啊，的确。然后，嗯、二三四，我就恢复单身生活，是超开心的<笑>。我的同学都好年轻，<笑>他们还会带我去什么 pub 喝酒，真<笑>的假的？<笑>我之前都没有。<笑>我就说好好好，我也要去，我没去过，在台南，台南有好多那种，就是把房子老房子改建的嘛，改建对对对对，我就觉得哇，有一种好像会回到青春时期、学生时期的，好愉快。嗯，哎，我在台南那么久，我都还没有去过呢。哦<笑>那你的同学比较乖<笑>我，我我我我我我我可能是因为我们家就是在台南的关系啦，对，所以就是一下课就是直接回家，也不会跟着同学去玩。我相信我的同学们应该也是很疯狂，<笑>哦，是你比较没有跟上，对,對啊對，好哦。我还记得那时候我们会一起跟同学一起吃饭、嗯，他们就玩什么什么什么真心话大冒险哦，对啊，对啊，对啊，对啊。那因为我以前没有玩过，好第一次玩是然，然后什么呃什么要跟第手机里面的第几个人说打电话去，就是说我爱你，然后就挂掉，真的，<笑>然后<笑>这还不错啊，哦、还趁这个机会可以告白一下，对，但是哈，嗯，刚其实说孩子很独立，我觉得很彼此、嗯、我们彼此都有。拉开了，反而有各自成长的空间、嗯。但我记得那时候，我大概上了上这样子一年之后啊，嗯、我其实也很累，嗯、就是每个礼拜这样子搭高铁，对哇，比想象中还要累。对。然后有一次我回来了，然后我们跟小孩子们就在床上，嗯、大家就滚着那聊天啊，滚来滚去聊天、嗯。然后突然女儿跟儿子。就突然跟我说：“妈妈，你到底什么时候毕业？”<笑>所以你就知道，其实孩子还是还小啦，其实还是这很需要妈妈。嗯、我就说：“啊，我会用最快的速度毕业。”天哪、啊，你真是微目则强哎！所以你真的努力的写论文，拼命写。的，我印象中你要是两年半，对不对？两两年，两年,两年，你是第一个两年就是毕业的学姐。嗯、呃，我我不知道第几个啦，反正就是哦，最快的速度，咻咻咻，像高铁一样，赶快念，赶快念完，然后赶快毕业。所以学姐，你毕业之后回到了你出生的地方新竹之后，你你做、哦哦，我是在高雄长大的，新竹是后来来清华念书才留下来。嗯哼哼，好，那所以就是说，您就是毕业之后，就是再回到新竹，您又从事了哪些事情呢？嗯就是跟戏剧教育有关、嗯，对，因为刚刚您提到，就是您立志就是要做戏剧教育，然后帮助这些学生。但其实就像你刚才一开始开场有介绍的，嗯，戏剧大部分的人对于戏剧教育这件事情其实是很陌生，嗯，他们还是觉得我们就是要教教人家变成一个好的演员，对，對然后怎么样做一出呈现。对对对，做一个好的呈现跟表演，然后那个呈现一定是一个传统的脚本。嗯，对对对，剧本啊什么的。那偏偏我们学的其实不是这些，不是。我们其实不止戏剧教育，我们在社区里面做一些，就是社区剧场。剧场嗯，它的目的其实也是要，就是让这些社区剧场的人用身体自己来编创故事。是。对，因为社社社区居民，像包括那些长辈，可能都是不是字、嗯，所以我们绝对不可能是传统的，有一个人写了个文本、嗯、剧本，然后演员们就背，然后就导演最大权威，嗯、好，这都是那种传统剧场的模的思维。对，那民众剧场其实
应用戏剧只是透过戏剧，希望能够 empower 这些参与的人。对，所以他应该他会很尊重，然后会很赋权，赋予这些参与者很大的权利。我们会一起共创，我觉得这是比较大的精神。但我来到新竹，新竹这地方<笑>。等于说，我还没来之前，我还没来做之前，等于没有人在做这种应用戏剧，是，所以会找我去的人，大部分都是还是用那种传统的戏剧思维思维来做这件事情。有，刚刚你已经说了很多的专有名词，我相信我的听众们也应该不是很清楚，比如说 empower， e m p o w e r， empower 是什么？然后赋能 ，empower 的中文是赋能，可是赋能的意思是什么？对，嗯。然后还有就是，嗯、呃，应用戏剧，那戏剧怎么应用？不是就是演戏吗？对，嗯、对，所以好，没关系，您继续。这个我我们可以在下一个阶段好好的来解释这些专有名词。哦，好，那<笑>后来就是，所以前几年其实都比较没有办法做到自己真正原来想做的。嗯，就是透过戏剧的方式来跟很多各种不同的族群协助他们提升自己能力，嗯、就是我们刚刚说的 empower 的这个部分。嗯、那后来终于有一次有一个机缘来了，是嗯，就是那个新竹市社会处，新竹市社会处，新竹市社会处幼科，对、嗯，有一个专员他。他就问我说：“哦，应该是我也是有之前念研究所的时候，嗯、我的硕士论文的研究对象就是我在社会处妇幼科有带一个亲子的戏剧团体。嗯，那其实我那时候就已经有在做用戏剧来做一些促进亲子的关系。嗯，所以我不是要训练亲子变成很厉害的演员，而是我们透过很多我们设计好的一些戏剧互动的活动。”可以让亲子互相更多的理解，然后感情更好。那他他知道我在做这一块，他就问我说：“哎，那吴老师，你有可以针对另外一个族群，就是妇女族群，来开一个戏剧的团体嘛？”然后他其实希望的是让这群妇女透过这种戏剧团体，可以互相的支持跟陪伴。嗯嗯，所以。等于说，这个戏剧团体，嗯、<笑>这样的戏剧，妇女的戏剧团体是要透过戏剧来互相支持跟陪伴的。嗯，那我就跟他说，哦，好啊，那我们来做一种剧场的模式，叫做生命故事剧场，就是让生命故事剧场，对对，让妇女可以聚在一块，然后说说自己的生命故事啊，然后最后我们一起集体创作，把这彼此的生命故事。共创，然后一起演出，然后，所以在过程中，我们透过不同的主题，然后这些妇女们来到这儿，她们可以被倾听，然后彼此倾听，彼此又为彼此做把的故事做表演。嗯、那其实也我这个过程中，我融入了一点，融入了一些我学过的一人一故事剧场。嗯。需要先解释一人一故事剧场，<笑>可以稍稍讲一下。啊、对、啊，一人一故事剧场的话，它是美国的一个 Jonathan Fox 先生他创办的。那他认为，就是人跟人之间，就是那个故事可以，生命故事可以对话对谈，然后被倾听是很美的一件事情。嗯、所以就是观众呢，分享了他的真实的生命故事。然后台上的演员他就会即兴，好没有讨论，就马上把他听到的故事就把它表演出来，嗯、如同一份礼物一样，就回送给这个分享故事的人。嗯嗯，但生命故事可能、这个、生命故事听起来就是比较比较专有名词，那我们可以稍微了解一下，就是生命故事的意义。呃，它是一个很严肃的议题吗？比如或者是啊，什么是生命故事？好，就是我们可能设定一个主题，然后这这个主题，这次的学员他们就会分享他们自己有关这个主题的故事。譬如哦，像我自己那时候当初的设计主题的话，嗯、一开始的时候我们团体还没有彼此这么有信任、安全感，对，所以我前面设计的主题会比较是偏正向的，譬如说感恩，感恩。嗯
对，然后就会引导的想感恩的人，引导就是说生命中最想要感恩的人，然后为什么这样子？对对对，然后、嗯、然后我们会先从小组两两啊或三四个人一起分享。然后分享完后，我就会请他们，就是互相，比如说 A A B C D A 讲完以后 ，B C D 就会用一人一故事剧场里面有一种表演的形式，叫做三段落。嗯嗯，就是有三个人，嗯哼，一二三，然后一个人就表演他故事中的某一个角色。嗯哼，然后演演演完定格，嗯哼，然后第二个人就是在演他故事中的。另外一个角色，然后第三个人在演他故事中的另外一个角色，嗯哼，这样子把他的故事用表演的方式，就是重新艺术创作诠释，送回送给那个故事分享的人，嗯，听起来就很感恩，很<笑>感恩，<笑>对、啊，那次感恩的确有人编，我们其实是要让他们讲之前，我有让他们先写一封感，写一封信。是给那些你想感恩的人，是,是有人真的是边写边哭，边哭边哭边哭。啊、对他，他就是透过这样一个机会，就是可以把他生命中想感谢、可能来不及说的话、嗯，我不好意思说的话，就是书写整理起来。嗯，嗯然后，哎、嗯，可是这样子，他们演出的话，您之前没有给他们一些训练习吗？就是给父母、哦、有啊，我们每每那时候我记得八周的课，嗯，然后每就是每一堂课的前面一定是有半小时的一些暖身，暖身嗯嗯嗯，然后一些戏剧游戏，在、嗯、进入当、嗯、当天当周的主题故事是,是、嗯，对，然后到后面就会有更多的比较，比如说可能可以分享自己成为哦呃。二十呃，过去的自己要给现在自己的一句话。哇，好。然后甚至有时候是用肢体定格的雕像，嗯，或加椅子跟布，嗯哼，一个他曾经过去有一段个某个时刻，他想要纪念自己的某一个时刻，嗯，然后是用椅子跟布和自己的肢体去呈现，嗯哼，然后会有的一句话，嗯哼，嗯，所以大概是这样子，不同的主题，嗯、最后我们累积了。六六呃六七六七一些三四个不同的主题之后，然后我们也很尊重的问他们说，最后一堂课我们可以有一个简单的，把这几次的东西都是做一个浓缩的呈现呈现，然后这个呈现我们就那时候有问他们说，你们想要对外吗？嗯哼，还是没有没有想要开放，我们只是自己互相看就好。嗯哼。然后他们就因为是第一次嘛，所以他们就说他们没有想要对外，嗯，他们只想自己彼此。那我们有分组，我经常分四组吧，然后就是轮流看，然后大家成员彼此互相看，嗯，就彼此分享彼此的故事。啊、对对对，但但是哈、哦，<笑>就是呃，我要讲的就是，我们就是花很多时间让他们可以聊，嗯，然后他们每次。一上一下课的时候都会说：“哇，吴老师，这堂课非常的舒压，<笑>怎么超级舒压？因为他们可以，这群女人可以在这个地方尽情的说话，<笑>然后会有人很专心的听，<笑>然后又有人<笑>又有人会为你把你说的东西又变成一个艺术形式转化出来，<笑>然后他们觉得对自己。”还有对彼此，不管是创作或者是诉说，都得到很大的能量和支持，嗯、就觉得说有被肯定，然后有被看见，对自己一直都是消耗感，嗯，不会说一直都是消耗自己自己的内在，然后去服务别人，而是好不容易有一个有一个人，或者是有一群人可以服务他，然后是服务他的嗯想法，嗯，对，嗯、对通常女女人的角色就是都比较会是支持者嘛。嗯，对，女人大部分都是都是照顾者、支持者，是。然后他们自己就说：“哇，老师，你这样子陪伴女人，然后一个一个女人会影响一个家庭。”哦，对，就是女，他们都有说，女人在一个家里面是非常的重要。是，的、嗯、妈妈或者是这个太太被支持了，她真的才有更有能量和品更好的品质去。支持和陪伴他的家人
，对。所以其实社会处课程结束后，他没有想要再继续。怎么会这样？这样不是可以成就很多很多家庭吗？为什么他不会想要再继续？我不想公公家机关就是这样，太神奇了。是因为没有演出场次，所以公家公公部门觉得不 OK 我不晓得，是呃专员他想他觉得这做这件事情有意义，可是长官不见得觉得。我不晓得他们是不是觉得什么 C 什么 K 什么 K 什么 K P I K P I 不够漂亮，参与的人数不够多，没有一场一百个。然后我我几个人，对我我同样的同样的钱，我可以 K P I 一百一百五十个，可是你不过这是我猜测的，我不知道，<笑>我不知道，我们刚刚其实都在做梦，都在乱讲这样。<笑>你们我猜的、啊，今年第一第一第一个节目第一集就开始在那边说梦话，这样好像<笑><笑> OK anyway 对，但是因为我们知道的是像 Playback 这么精致的演出，或者是这么精致的。工作方他其实没有办法太多人，嗯，对，那所以，所以很很厉害哦，就是虽然公部门没有想要让课继续，这群女性呢，嗯、就是上上完这门课的这群女性，她们说，老师，我们不想要解散，所以他们就自发性的。单飞不解散，跑到一个餐厅，<笑>对，自己跑到一个餐厅，然后说，<笑>我们来组一个剧团吧。Oh my god！ 然后呢？然后就说好，那你你当团长，你当副团长、嗯，你当财务，你当什么会计，怎么就这样子、欸？哎，你当看乐，哦，好好有是妇女剧场吗？哦，然后他们就取名登记叫做新竹市妇女剧团。哇、wow ，去年也成立了十周年啊，十周年很厉害耶！<笑>所以越来越很大，你就诞生了一个剧团这样子。对对对对对，耶！而且我发现女生我，女生其实是很有行动力的一群。嗯，对，要燃起她的热情，她可以为了为了这个梦想，或为了这个希望，或为了这一个愿景，然后一直持续的坚持下去。我觉得那是很很特别的，很特别的一个地方。对，而且很有趣的是。就是女生有时候支持的这些梦想，好像对对男生在男生的眼里看来，好像都是就是好像不是什么大事业，可是明明它就是一件很重要的事。嗯嗯嗯，嗯嗯对，它真的很重要啊。对，它重要在哪里呢？后来像后来妇女剧团，虽然社会处没有继续说要开课，但他们成立了以后，也都免费借场地给我们使用。嗯。然后有一次，社会处的人他就问我们妇女剧团说，可不可以用戏剧的方式去校园那个宣导，就是那些家暴的目睹儿，嗯，家暴目睹儿，哎、就是，让家暴的目睹儿觉得，大部分的家暴目睹儿都觉得家暴是他们的错，对，父母会。然后他们就希望我们用戏剧的方式去校园，让这些孩子。受家暴的孩子不要觉得，哎、嗯，是他们的错。那我们就用，我就带入了教习剧场，教习剧场是教习剧场，来剧场 T I E 剧场来，来到校园去进行、嗯，那效果非常的好、嗯。然后这些妈妈们就很有使命感，他、嗯、们觉得他们为了下一代的孩子，哇，他们真的都成功哎、欸，<笑>是。<笑>出自己出钱出力这样是，然后 KPI 有起来了这样，<笑>自己自己自己的 KPI， 自己的 KPI， 自己内心的 KPI， 对对对，我们做这些事情就是自己内心 KPI， 嗯嗯，所以就起来了。很，我很佩服这些呃妇女剧团的这些女性们，嗯，很有，真的是很有行动力，而且她们真的就是默默的在影响这些下一代的孩子，嗯，用戏剧教戏剧的方式。嗯哼，那之后呢？就之后，呃，目目的目睹儿的过程之后，学姐还做了，这是在新竹做了哪些跟戏剧教育相关的事情？嗯嗯，其实不止应对，应用戏剧也算嘛？你说其他的族群，对，您在其他单位也服务了什么？哪些这样子？因为我们今天的重点其实是要为戏应用戏剧证明，所以我们一定要让大家知道说，到底戏剧教育跟应用戏剧做可以做哪些事情，然后可以运用在哪些地方。嗯嗯嗯嗯嗯。那
因为我自己个人其实对社区剧场也很有兴趣，是我对社区的故事。是老人家的故事，社区发生的事情很有兴趣，所以我自己用我的巫婆戏剧魔法故事屋，有去跟文化部申请一些，就是社区剧场的课程、嗯，有在我们新竹的几个社区，当时是在新竹的水源社区啊、嘉东社区，嗯，一些比较偏远地方的社区，然后透过也是这种戏剧的方式，嗯，也是引导他们说了自己的故事，然后带着这些老人家。自己把自己的生命故事表演出来。嗯哼，那我印象最深刻的是有一次有一个，呃，在树我们新竹树下社区有一个阿妈，嗯嗯嗯，她、嗯嗯、透过了这个东，这个也是算是社区她自己的生命故事，她竟然疗愈了她自己，她跟她跟她的一个一段之前伤害她自己觉得受伤的童年和解了。嗯、oh my god！ 对，还蛮感人的。他是我们在讲的时候，哎、欸，我们就邀请他们分享小时候童年的故事。是，然后那个阿妈就说，他们小时候很穷很穷，然后他的阿妈就不都不给他吃东西，点心没有钱给他吃点心。嗯，但是他说阿妈重男轻女，嗯，弟弟就可以吃那个米蝶。嗯、哦，米蝶真的很好吃。对，那他都只能吃就很开心。他他都只能，他都只有看的份，是，就是那个米得很珍贵，很少。那阿妈只给男生吃，只给他弟弟吃。嗯，所以他心里其实内心是觉得很委屈啦。嗯，然后他说他太想吃了。有一次阿妈前脚刚出去，嗯，去要去田田里种田，他就拿起那个米得，藏着藏在上面的米得，他咬了一口，正要偷吃的时候，阿妈大概有东西忘了拿。就回头，嗯、他就紧张，他就噎到啊、哦，因为是粉粉状的东西，粉状的很紧张，噎到、嗯。结果阿妈看到哈，他说他他先用说的啦，他说阿妈看到他在偷吃，非常的生气，一直打他，嗯、打他的背，然后骂他说要小心点呐，要小心点呐，嘿，嗯哼，诶，对，那是阿妈会说的话。要求西丁娜的意，台语的意，呃，国语的意思就是说，你个死小孩，你这个死小孩，对，然后他就，他就讲起这件事情，就就很委屈，这样。但神奇的事情来了，嗯，我们讲完就想要让他们重演，嗯，那呃，生命故事有时候自己演自己这个角色，有时候怕有些角，有些故事太沉重，怕自己会投入，所以必须用其他人，对，对，所以我们就会角色有点交换，就是。我我就邀请别人演他，嗯，然后阿妈这个角色，他就说他想要演，他想要知道阿妈有多生气，哈哈哈哈哈，他想知道阿妈有多生气，对，就像因为他扮演了阿妈，那他他在演他在演他的阿妈正在打童年的自己的那个时刻，他打到一半，他突然就停下来，然后掉眼泪，然后无法就是无法再继续，嗯哼。那当下我们就是先暂停，好，然后他我就他就是先平复一下他的情绪、嗯。那课程结束后回去我，我我有跟他私讯，我说哎、欸、还好吗，大姐？然后他就说、嗯、他他说他那时候当下哭很激动是，是其实是因为他终于懂了阿妈那个时候原来其实是担心他噎死，就是。阿妈其实不是在责怪他，而是心里很担心、很害怕，怎么办？怎么办？这个这个孙女要去噎死怎么办？对对，所以然后那个年代的长辈其实紧张、担心，可能就是用一种负向的话，对对对对,对。啊，其实不是在打他，阿妈原来不是在打我，阿妈是在帮拍我的背，的背，因为是怕他，是怕他那个，对。然后他就突然间。那瞬间，其实他的哭是感动。他说：“哦，原来阿妈是爱我的。”他就突然间懂了，所以他是好感动，他觉得得到一份很珍贵的礼物。然后，然后我们也觉得很感动哦，因为他的阿妈早就过世了。那没想到我们透过这样生命故事的社区的剧场，然后可以让这个长辈跟他的阿妈跨时空的和解。对，嗯，对，这件事情是我。从事这些社区剧场里面
一次很特别的经验。嗯，而且这些故事其实很多是可遇不可求。你强求不来的，你必须在这个过程里面，然后让就是呃参与者他自发性的呃把这些情感跟这些故事给说出来，这其实是他最珍贵的地方。好，那我们今天节目时间也告差不多要告一段落，可是因为刚刚啊，就是巫婆老师很厉害，他讲了很多的专有名词，比如说 playback。就是一人一故事剧场 ，T I E t h e a t e r in Education， 还有刚刚的社区剧场。对，那呃，我们其实还有一个就是有关于就是呃联电的一些带大学生做带带大学生用戏剧带入社区的这个经验，就是学姐这边还没有分享，但是没有关系，我们就是下下个礼拜就是同样的时间，那一样是吴素琴老师、吴坤老师会来。就是聊聊，就是他也同时也带了，就是联电客服班的学生进班级，然后带领就是比较弱势的孩子做一些透过戏剧做做的学习。那还有就是我们当然还会即将就是呃说明或者是讨论或者是更加的推广，就是所谓的戏剧教育或者戏剧形式跟应用戏剧，它到底怎么样的应用在社区里面？那它的。方式是什么？让大家能够更了解，说我们这群呃开创性的艺术家到底在做哪些事情，好不好？好吗？好，好，谢谢好那我们今天非常谢谢，就是巫婆老师谢谢，那也谢谢大家的聆听。那下礼拜就是请大家同一时间继续欣赏我们，呃，继续聆听我们的节目，然后继续欣赏我们的频道。那也希望就是我们现在我们这一次有那个影像的播出，然后能够让大家。喜欢，然后更关注我们的频道。好，那我们下次见，拜拜，拜拜，谢谢。